我送给你一件东西。春雨，照片。好的。这边这个人我认识，叫纪元，是黑龙会的成员。可是左边这个是，他是武汉派来的特工，叫于显阳。什么？你再说一遍。他是武汉派来的头号杀手，叫于显阳。初三，嗯，你知道吗？于小阳，我一直就没见过他的样子，所以你帮我大忙了。能给小邱科长帮上忙，那是我的荣幸。嗯。可是，他为什么和黑龙会的人在一起？这个事情呢，我还没有调查清楚。只不过他们最近接触的非常频繁，我想这中间啊，一定有重大的阴谋。苏格，这样，我们来分一下工。黑龙会是本国组织，背景极其复杂，你不便插手，交给我们特高课来负责。你呢，密切关注武汉特工的动向，一旦有风吹草动，马上向我汇报。好的。不过，我有一件事情想请你帮助。你说，南本先生这一去呢，好比是泥牛入海，无影无踪。你也知道。做我们这行呢，需要收买人心，发展眼线。但是，我现在呢是囊中羞涩，度日艰难。哼，你想要多少？一百万法币。我先给你汇五十万，你先用着，你看如何？不够。不过我可以省着花。要死，初三，你不要多想。我们现在正和武汉那边打金融战，所以皇军就像你们的话一样，日子不太好过。不过你放心，用不了多久，我们就会很方便的。嗯。对了，秦子小姐回来了，你知道吗？秦子回来了，她现在怎么样？人倒没事。我劝你还是离他远一点。你是一个聪明人，各种缘由也不需要我多讲。好，过一段时间，我到上海去待一些日子。女人嘛，时间一长也就淡忘了。要死。我一直想拥有一个像你这样的战友，有你协助我，我们实现大东亚共荣的事业，指日可待。在下尽全力。嗯。哦，对了，我可以把这个相片带回去吗？当然可以。的心很乱呢、啊，您听出来了。当年，学风一存禅师悟道，他的师傅烟头点化他说：“话语自胸襟中流出，盖天盖地。”琴声亦是如此。
小邱科长正在调查，相信很快就会有结果。如果你的心里还隐藏了什么的话，现在就说出来，还来得及。司令官，鬼影来电。没带花镜，一条重要的内容，给我念一念。是。鬼影在电文中提到，我军内部有卧底，代号“金钗”。走，去书房。又是朝鲜人，这群丧家之犬，真是胆大包天，四处挑衅。现在他们和武汉方面合作，势力大大增强，所以我们不得不防啊。哼，朝鲜人善于暗杀。明治四十二年，安重根在哈尔滨行刺，导致伊藤博文手下重伤而亡。昭和七年，又是朝鲜的爱国团。他们竟敢在工程门口向天皇陛下投掷炸弹，真是丧心病狂，胆大妄为。还有白川一泽大将，也是死于他们的枪下。现在的问题在于，他们到处流窜，行踪不定，很难将他们一网打尽。有了鬼影的这条线索，只要我们顺藤摸瓜，步步围剿，想来他们的末日也不远了。这件事要绝对保密，不能让任何人知道。是。这次任务的成功，首先要感谢的是于老弟。但是我现在呢有点后悔，我不应该把你的证件给小秋。嗨，这有什么藏着掖着的？我和金子姐突破重围的那一天，早和宋姐那老混蛋照过面了。哎，曾长官。嗯。我们这笔钱拿到手之后，我们的日子能不能好过一点？这个经济状况应该好一点吧？这笔钱可不能乱花，我准备用它呢，来置办一些装备，把大先生那些手下给武装起来。曾长官这句话讲的对，好钢用在刀刃上。怎么着，你还想拿这笔钱买酒啊，酒头？什么意思啊？就你会拍马屁是吧？哎，是他。哎，小次郎，你也来认一下。呃，没错，就是他结识了千子小姐。这个男人特别无耻，竟然让一个女人帮他挡子弹，丝毫没有一点武士道精神。嗯，是。能确定拍摄时间吗？如果是最近拍摄的。那也说明不了什么。哼，老师，你别急，你请看。这个背影手里拿的这份报纸，是一月二十五上海的《文汇报》，也是他们的创刊刊号。金浦县发生激烈战，华军两路包围吉宁。没错，算一下时间，正好是寒山寺九眼王遇刺的前夕。那么这个时候，遇刺事件和黑龙会。有关系
，曾长官，有个事我一直没有搞明白。你搞这么一出戏，那不只要于老弟的脸就行了吗？要我老道的后脑勺干什么呀？我没要你的后脑勺啊，我要的是你手里边的那张报纸。你可能没注意，那张报纸上的日期呢是二十五号，正好是于老弟大闹领事馆之前的日子。那这张照片就能证明我和吉原是一起的，而且早就认识。哦，那这样一来，大家都会误以为是你俩串通好了，绑架了青子姐。<笑>要不说姜还是老的辣，稍微露那么一点小破绽，就让吉原自己扇自己一个嘴巴。黑龙辉在朝鲜起家。他们和朝鲜人有着千丝万缕的联系。朝鲜人，下一步打算怎么办？是，学生认为，你可严密监视吉原旅馆，如果有清扫的证据，毫不留情，斩草除根。我军新区华中立足未稳，至此非常时期，必须采取雷霆手段，扫除一切障碍。是。小邱科长在，这是一份绝密文件，不过你可以看一看。老师，嗯，我认为现在可以对秦子小姐解除怀疑了。说说你的意见。是，依然，这个秦源明显在撒谎，事情真相已经很清楚了。当日。于显阳在寒山寺行刺鸠燕王未遂，于是便前进领事馆，企图故技重施。没想到事情已经败露，于是他就挟持秦子小姐赶往吉原旅馆，想让吉原协助他逃出苏州。而且他想利用这次机会来要挟您，以便加强黑龙会在上海的势力。嗯。第二呢？鬼影君在他的报告里已经说得很清楚。武汉的这个特工代号叫金钗，是朝鲜流寇中的一员，而秦子小姐的身份和这个，更加是风马牛不相及。秦子跟那个中国男人到底是什么关系？你查过没有？是，这正是学生要说的第三点。那个男人是南本石龙的手下，我已经验明了他的身份和证件，而且我还试探了他，不会有假。哦。还是我方的特工，那他跟秦子接触有何目的？哼，老师，虽然我们身处在战争年代，但是也可能发生一些浪漫的故事。嗯，一对异国的男女彼此有好感，我想这也是人之常情。说得好，说得好。不过，请老师放心，这个男人的确很聪明。我相信他以后不会和秦子小姐再见面了。所以讲这个五十万里面啊，不仅仅是因为你的脸，我老道怎么讲也要值个十五二十万吧？别臭美了你！哎，别说我。就咱们俩加一起也不够五万，更别说五十万了。小鬼子多小气啊，一下子拿出五十万来，肯定还有别的原因吧？因为小秋认为我是他们的自己人。是是是是什么？自自己人？你们俩怎么还能是一起的呢？就是啊，打淞沪会战的时候，日本有一个所谓的王牌间谍叫南本石龙，他呢准备在上海潜伏下来，招兵买马。我奉上峰的命令，前去投诚。南本石龙呢，给了我一个特别调查员的位置，所以说，这个证件上的名字是假的，但是这个汉奸证那可是货真价实的。那这样的话，晴子姐应该没事了吧？请进。晴子小姐，司令官，请您过去一趟。
哦，亲自下界。你来了。对我的调查结束了吗？好啊，恭喜你，你自由了。好，我这就订票回日本。不要急，请你先坐下。千子小姐，你也知道，我们和中国之间的战争又开始了。这个时候走非常危险，而且你一个人走，我很不放心。司令官阁下，我……你先听我把话说完。其实，天君六也非常着急，因为他一直觊觎着我的位子，所以大本营不会让我待太久。最多一两个月，这样的话，你不如同我一同回国，就像你说的那样，这就可以免除了你的舟车劳顿之苦。你觉得呢？即使留下，我也要去上海，我不想再留在这里。<笑>怎么，苏州就这么令你反感吗？我可是听说，你在苏州邂逅了一位知音。而且彼此很投缘，如果这么短的时间两个人就天各一方，这未免太不近人情了吧？司令官，这是我的私事，请你不要拿来取笑。啊、不不不，你误会了，我绝对没有半点取笑的意思。秦、啊、子小姐，实际上。在我的心里，一直把你当做我的亲女儿看待。别的男人到了我这个岁数，早已是儿孙满堂，享尽天伦之乐，而我却戎马一生，常年征战海外，难免内心寂寞。我最近的精神状态非常差，也只有你的琴声能够安慰我。这些话都是肺腑之言，秦子，我真心的希望你能改变主意，留下来。还别说，要布有布，要线有线，东西背的挺全，还真像那么回事。但是我一眼就看出了破绽来了。缺东西，少台缝纫机，不像。一听就晓得你不是我们苏州人。为什么呀？因为只有沪帮裁缝才用那个东西，我们苏州裁缝讲究真功夫，做衣服用手缝，不用脚踩。那多累呀、啊！来，这么去。干什么呀？给你量尺寸，做新衣裳。哦，嘿嘿。把歌放下啊！人在江湖啊，还是有个媳妇好，老有人惦记着，真好。阿、哎、远，门还开着呢。你，你想什么呢？梁领维。哦。<笑>喂，我要做一身旗袍，急着穿。好，你说几点？我去拿料子。半个小时以后。好，是秦子姐。我马上就去接她，你通知曾长官。哎，你小心点。
，金钗这个代号是你们的人起的，也只有你们的人知道。现在日本人要追查到爱国团头上了，我李亲子死不足惜。可如果爱国团因我受到损失，后果不堪设想，你知道吗，曾楚南？的确，情报是从这里泄露出去的。我没有你们那么幸运，可以在自己的国土上为自由和尊严而战。早在我出生前，我的祖国就已经沦陷了。从我记事起，日本人就不许我们写朝鲜文字。不许我们说朝鲜话。他们甚至篡改了教科书，说朝鲜自古以来都是日本领土的一部分。这小鬼子，我当他只有在中国不要脸呢，原来到哪里都这样。这说明啊，这鬼，不管到什么时候，他始终是鬼。如果我们亡国，我们也会面临同样的命运。一九一九年的三月一日，我的哥哥带领大家游行。他说：“我要向世界万邦宣布，朝鲜是独立国，朝鲜人是自由人，人类是平等的。我们要告诉子孙后代，我们永远拥有独立自主的权利。”接着，日本人就开始了血腥镇压。我哥哥和他的许多同学都被秘密处死了。父亲带着我离开了汉城，一路流亡到东北，在那里，他参加了朝鲜独立军，之后又组建了朝鲜的爱国团。所以从那个时候开始。我就已经是爱国团里年纪最小的一员了，楚南。嗯，请务必体谅我的心情。爱国团一路从东北走到现在，所剩的团员已经不多了。这是朝鲜半岛的最后一粒火种，请你不要让它熄灭。今天晚上。我就赶回武汉，我会向上峰请示，把你们的流亡政府和爱国团接到后方去。如果真的能这样，我替我死去的父亲，谢谢你。相信我。但是问题的关键是，那份档案的内容究竟泄露了多少？鬼影的情报你看到了吗？那份情报就在松井的书房里，可我一直没敢动它。不动就对了。事不关己，关己则乱。没错，关己则乱。昨天我差一点就去动那份情报。于显阳，嗯，我回武汉这段时间，你负责苏州情报站的一切工作。好，遇事一定要考虑周全。明白。九亚王已经回国去了，临行前还得施碑，念念不忘。所以我打算做一个盒子，包装妥当，运回过去。是，也算是对周远王一点小小的补偿吧。哎，小四郎，是。吉原先生怎么在这里、啊？他是来找司令官的，说有要紧事禀报。
。我正好也有事要跟他谈谈。司令官呢？在楼上布置石碑的事情。我去找吉原谈谈，你先去忙吧。是。司令官阁下，那个吉原来了，说有要事求见。晴子小姐正在和他谈话。啊，晴子小姐，吉原君，别来无恙了。没想到我们又见面了，真是讨厌！你告诉他有事去宪兵队，不要总是来我这里。是。你怎么看到我，一点都不觉得惊讶呢？啊，那是因为有人提前告诉我了。我倒是想听听，是谁消息这么灵通？不是别人，正是你的同志。嗯、哦，哎，我找司令官阁下还有事，有空再聊，有空再聊。你这要干嘛？对不起，我要事求见，司令官阁下在吗？司令官说了，叫你有事直接去宪兵队，没事少往这边跑。可是我确实是有急事啊。嗯，走吧。好吧。嗯、金子小姐，麻烦你跟司令官说说，我确实有急事求见。你刚刚已经听到了。这里不欢迎你，秦子小姐，我请你出去。我确实有急事啊，这出秦子小姐，秦子小姐，好好好，好我我我这就走，打扰了。哎，关于追击朝鲜乱党的事情，你有什么想法？是。先生只有一个想法，八个字：顺藤摸瓜，步步为艰。嗯，根据鬼影的情报，那个叫金钗的，始终和武汉方面保持单线联系。嗯加二九，你好，听着，有一块料子放在纪元的皮包里，他刚刚离开我这里。告诉你们二掌柜，那块料子很重要，千万不能弄丢了。好。给我接上海，日本游船株式会社。啊，司令官，别动。日本游轮。我本来订好了上海玩的船票，可是，既然你决定让我留下来，我觉得还是应该把船票退了。对不起，秦子小姐，我要搜身，请把手举起来。
圈子，去过我的办公室吗？不可能，我的文件会长翅膀吗？启禀司令官，门卫有情况向你报告。吉恩先生刚离开领事馆，神情显得慌张，手里还拿着公文包。是吉原，小邱科长，立刻逮捕吉原。是。沈阳，晴子姐来电话了，说有一块料子在吉原的皮包里，让我们去接应呢。可问题是，苏州城那么大，我们上哪里去找这个吉原啊？找吉原不是关键，关键是找到吉原以后，我们是不是只拿到文件就算完事？那，那你还想要做什么？你和春雨原地待命，老道，你等我一下，马上走。哎，你要做什么？等着吧。直接到吉原旅馆。是，走。这是什么意思？吉原在哪里？他不在这里。我知道他不在这里。我问你，他在哪里？这个我们就。想不起来了是吧？想起来了，想起来了，今天是星期四，他现在在陆军医院看病。我告诉你啊，我要是在陆军医院找不到他，第二颗子弹就镶到你那膏药旗里。没错，没错，他现在就在陆军医院。叶老弟，小秋来了，等的就是小秋，赶快走吧。好不容易照面了，我还不露露脸啊？相机，陆军医院很好。好。一呀么一公里，树呀么树状态，雨少那弯弯抹，是呀么是精彩。哎，嗯，你是想金钗呢，还是想凤钗呢？于大哥，你怎么来了？人呢？哦，刚进去没多久。看来他们早有防范。快点跟上！听说发现了于显阳的踪迹。这个人像泥鳅一样，又让他溜走了。那旅馆的老板呢？我也正在找他。传令下去，各个岗哨增派人手，严加盘查过往行人。旅馆的所有人都要盘查。一定要把吉原找出来。是。你们两个先去二毛家，我负责把吉原带过来。老道，你要拖住他，春雨负责拍照。嗯。他出来了。走吧。嗯。走。
云先生，我们老板想见你。哎哎哎哎哎！这是去哪里？哎，慢一点，慢一点。阿毛，这里不是你的家吗？嗯，这里也是我们的秘密据点之一。我们现在可是朋友，你可千万不能给我们泄露出去啊！请放心，我不会说出去半个字的。行吧，哎，等等，我们这里有个规矩，得搜身。搜身啊，没问题，没问题的。这个包，我们也代为保管吧。啊，可以，可以，没有问题。啊，走吧，请。嗯。吉原先生，我们又见面了。没想到啊，你们这个据点，哎，就在我的眼皮子底下。哎，这个就叫有缘千里来相逢，无缘对面不相识。来来来，先生坐、嗯，请请请，请。自从上次见面之后，我向我们老大，哦不，不是，是我们领导汇报了有关情况。领导是非常重视啊，所以这次就特地派我来苏州，和先生商量我们合作事宜。好了，你马上回杨王庙，若是小心一点。那我走了。苏州这个码头呢，和上海不同。上海原来是杜先生、黄老板、张孝林，形成了三足鼎立。后来日本人也来，成立了什么复兴会、黄道会，还有你们这个黑龙会。我听说还有一个叫常玉清的，外号两吨长。别看他长得像猪一样，却是一个厉害的角色。哦，停，等等，呃，这位先生，咱们能不能具体谈一谈合作的事情？拜托了。没问题，太没问题了。兄弟，下面就看你的了。放心吧，大哥，这事还不是小菜一碟啊。嗯，好，那么我们现在就谈一谈这个具体的合作事宜。在谈之前，首先要搞清楚码头。你晓得苏州一共有几个码头吗？我算了一下。你的什么地方？哦、啊，我是吉安老板的车夫。车夫？哎，客人阁下，他是吉安的车夫。吉安在哪里？他他在和两个客人谈事情。我问的是，他在哪里？呃，他在附近。要死！你带路。